Sie hören aus dem Podcast Burn-In statt Burn-Out, die Folge 2. Leben ist das langsame Ausatmen der Vergangenheit und das tiefe Einatmen der Gegenwart, um genügend Luft für die Zukunft zu haben. Die Quelle ist unbekannt. Wenn man sich die steigenden Zahlen der stressbedingten Burnout-Diagnosen anschaut, kann man sich die Frage stellen, ob es dieses Phänomen nicht bereits in früheren Zeiten gegeben hat. Vielleicht trat Burnout nicht in dem gleichen Ausmaß auf wie in unserem heutigen Wirtschafts- und Kulturkreis. Ich scheue mich fast, in diesem Zusammenhang das Wort Kultur zu benutzen, obwohl es andererseits auch wieder sehr treffend ist, wenn man darunter ganz wertneutral etwas, das von Menschen geschaffen wurde, versteht. Der deutsche Arzt Hans Selay, der als Vater der Stressforschung gilt, untersuchte das Phänomen bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Beeinflusst war er von dem New Yorker Nervenarzt Dr. Miller Bird, der bereits 1870 die Symptome unter dem Begriff Neurasthenie zusammengefasst hatte. Dr. Selay führte den Begriff AAS, Allgemeines Anpassungssyndrom, ein und verwandte erst Mitte der 40er Jahre dafür den Begriff Stress. Populär wurde der Begriff bei uns in den 70er Jahren durch eine Sendung des ZDF. Der Begriff Burnout wurde erstmals von dem New Yorker Psychoanalytiker Herbert Freudenberger eingeführt, der damit die völlige Erschöpfung von Menschen in helfenden Berufen meinte. Stress kommt sehr individuell daher. Was den einen unter Stress setzt, entlockt dem anderen vielleicht nur ein müdes Lächeln. Erst kürzlich wurde mir das wieder vor Augen geführt. In einem Café unterhielten sich am Nebentisch zwei ältere Damen. Auf einmal sagte die eine, dass mein Bruder mich nicht anruft, stresst mich total und beklagte sich eine Viertelstunde über den bewussten Bruder. Da soll einmal jemand behaupten, Stress käme nur von außen. In diesem Fall sicher nicht. Hier löste das Fehlen einer Aktion wohl eher ein Bore-out aus, der ähnliche Symptome aufweist wie ein Burnout. Der Stress der Dame war im wahrsten Sinne des Wortes hausgemacht. Wenn man sich nur mit den Auswirkungen von Stress beschäftigt, kann es wirklich kompliziert werden. Aber es geht mir zunächst einmal nicht um die Auswirkungen, sondern um die Erzeugung. Wenn Sie wissen, wie Sie Stress herstellen, dann liegt die Lösung auf der Hand. So individuell die Stresserzeugung auch ist, meist finden sich mehr oder weniger die gleichen Rahmenbedingungen. Zunächst hat man eine Idee, dann fragt man sich, schaffe ich das? Es folgt die Überlegung, welche Schwierigkeiten auftauchen könnten und welche schlimmen Konsequenzen diese wiederum hätten. Somit ist klar, es wird nicht einfach. Schon das kann Stress machen. Die Schuld am Burnout wird meist unseren beschleunigten Arbeitsprozessen und der ständigen Verfügbarkeit gegeben. Als Reaktion führten einige Unternehmen stressreduzierende Gegenmaßnahmen ein, beispielsweise das temporäre Abschalten der Server für geschäftliche E-Mails. Bei Daimler wurden E-Mails, die während des Urlaubs ankommen, sogar gelöscht. Doch wird hier nur am Symptom geschraubt. Für Einzelne durchaus hilfreich, um gar nicht erst in einen gefährlichen Strudel zu geraten. Die Lösung für das Phänomen Burnout ist es aber nicht. Vielmehr stellt sich die Frage, wie Menschen besser mit diesen Anforderungen umgehen können. Die Grenzen sind nämlich bei jedem anders. Werden diese überschritten, wird der Mensch kollabieren. Ist es in diesem Zusammenhang nicht bemerkenswert, dass hier oft nur Alkohol oder andere Drogen wie Nikotin und Psychopharmaka zu helfen scheinen? Das sind wahrlich tückische Weggefährten, die sich früher oder später als Mörder entpuppen können. Wo sind wir eigentlich angekommen? Stress hat nie in erster Linie mit den Umständen zu tun, sondern damit, wie man diese betrachtet und mit ihnen umgeht. Schwierig ist es nicht, Stress zu erschaffen. Das können wir alle. Folglich kann es ebenso einfach sein, ihn zu beenden. 
Wie aber lässt sich einem Stresszustand ein Ende setzen? Zunächst muss man sich eines wichtigen Umstandes bewusst werden. Niemand anderes als man selbst erzeugt Stress. Dafür verantwortliche Faktoren sind die persönliche Sichtweise der Dinge, die eigenen Ängste wie auch die Art und Weise, mit bestimmten Situationen umzugehen. Ein erster wichtiger Schritt ist, sich selbst als Schöpfer zu erkennen. Ein Opfer kann und wird nichts ändern, es erduldet nur. Seien Sie sich bewusst, dass Sie immer der Schöpfer Ihres Erlebens sind und tun Sie die Dinge einfach nicht mehr so wie bisher. Dabei ist es zunächst einmal nicht so wichtig, wie Sie es machen, Hauptsache anders. Ein Experiment, das vor einigen Jahren in einer amerikanischen Universität durchgeführt wurde, belegt das sehr anschaulich. Man baute zwei Labyrinthe, eines für Menschen und ein in der Relation identisches für Ratten. Im ersten Labyrinth versteckte man eine 100-Dollar-Note, im zweiten an der gleichen Stelle ein Stück Käse. Als es um das Finden ging, hatten die Menschen die Nase vorn. Dann jedoch entfernten die Forscher sowohl Geld als auch Käse. Die Ratten nun kapierten recht schnell, dass der Käse weg war und wandten sich wieder anderen Dingen zu. Es soll allerdings heute noch Menschen geben, die den 100-Dollar-Schein suchen. Falls Sie jetzt denken, dass Ihnen das alles noch nicht hilft, dass Sie genauere Anweisungen brauchen oder dass es eben nicht so einfach sein kann, dann hören Sie weiter. Es gibt eine gute Nachricht. Wenn es Burnout wirklich gibt, ist er auch heilbar. Ende der zweiten Folge.